Hola mi gente, un placer saludarles nuevamente. Hoy el equipo de Quienes Somos tiene el placer de conversar con Nancita Capi, una talentosa artista africana que radica aquí en la región de Ottawa y Gatineau y quien va a compartir con nosotros un poco sobre su carrera artística, cómo, dónde ella descubrió su talento artístico y por qué su corazón es latino. Y esta es la historia de Nancita. Bienvenido, Nancita, a quienes somos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestro seguidor por su continuo apoyo. Bueno, Nancita, antes de que empieces a contarnos un poco sobre tu carrera artística y por qué tu corazón es latino, cuéntanos primero a nuestros seguidores que te van a conocer hoy, aquí en la región de Ottawa Latino, en Canadá y en todos esos países que nos siguen. ¿Quién es Nancita? Gracias, Danilo, y al equipo de Quién Somos uh, para haber invitado um, hoy para hablarle un poquito más de mí. Uh, mi nombre es Nancy Takapi, nací en Congo y ahora hace más de 20 años que estoy viviendo aquí en Canadá y me dedico ahora mismo completamente en mi música y en la producción de uh, otras grabaciones también. Así es que eres africana. Sí. De la madre tierra. Exactamente. Tú sabes que, Nancita, tú eres la primer artista africana que tenemos aquí en Quienes Somos. Qué chévere. Ahora, Nancita, me dijiste que eres de Congo, pero ¿qué sí. parte de Congo eres? ¿Dónde naciste en Congo? ¿Qué ciudad? Yo nací en la capital, Kinshasa. Kinshasa. Sí. ¿Y has ido de regreso a África desde que viniste aquí a Canadá? ¿No has hace, visitado tu país? Hace tiempo largo. No, la última vez que... Eh, estuve, yo pienso que tenía como 12 años. ¿Como 12 años? Sí. ¡Wow! Hace mucho tiempo. Hace tiempo lo hago. ¿Pero piensa algún día futuro visitar tu tierra otra vez? ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, Nancita, ahora ya sabemos que eres de África, nuestra primera invitada artista africana. Eh, quiero preguntarte mi primera pregunta. Uh -huh. Tú eres joven aún, ¿no? Eh, pero me imagino que empezaste tu carrera muy pequeña, pero la pregunta es, ¿cuándo? Uh -huh. ¿Cómo o dónde o cómo descubriste tú o alguien, tu familia, no sé, tal vez tu papá o alguien era también eh, un artista? ¿Quién te descubrió o cómo descubriste tu talento artístico? Pero entonces sí te puedo ex explicar qué pasó cuando eh, estuve joven. Es que no sé si descubrí que tengo un talento, pero eh, la música eh, fue una parte de, de mí uh, siempre desde mi niñez. Y solamente fue un deseo que tenía uh, desde de, eh, 11 años. Y es lo que... Tenía como deseo para ser, ser cantante y tener una carrera en la música. Entonces es así que descubrí mi talento o no sé, mi destino eh, eh, o la cosa que me gustaría hacer en mi vida. Sí, así fue. Entonces, Nancita, tenías solo 11 añitos cuando tú descubriste que te, te gustaba cantar. Sí. Exacto. O sea, ¿lo descubriste tú, tú misma sola o alguien te descubrió y te motivó? Oye, tú cantas bonito, tienes una voz bonita, comienza a cantar o tú misma te entró el deseo de querer cantar. Me gustaba cantar y también con la, los cursos en la escuela de, de música que tenía, eh, me ayudaron a descubrir que me gusta esa cosa. Y después tenía también una artista, mi artista favorita en esa edad fue eh, Lauren Hill. Lauren Hill, sí. sí. Y creo que te gustaba de, de Lauren Hill. Su manera de ser, no sé, su, su, su look, música. su música, la persona que... Hablando de música, ¿cuál es tu género? ¿Qué tipo de música canta? ¿Hip hop, romántica? Más no o menos? tengo etiqueta. No tienes etiqueta. <risa> Pero eh, ahorita estoy haciendo algo como eh, urbano, urbano, reggaetón, latino, oh. eh, R&B, mezclas. Hago muchas mezclas y no me gusta que la gente me etique. Yeah. Me etique. Y tú me imagino que escribes tus propias canciones. Sí. Más o menos, ¿qué edad tenías cuando escribiste tu primera canción? Eh, 15 años. ¿Como 15 años? 15 años, 16, oh. 16, 16, sí. Ahora, eh, Nancita. Me dijiste que Lauren Hill era tu artista favorita. Uh -huh. ¿Algún día sueñas, algún día quizás cantar con ella en un concierto o ya, ya se retiró? Porque no, no he escuchado mucho, mucho de su música últimamente. Sí, 
Yo también. Uh, sería una buena idea si uh, puedo, puedo, puedo aprovechar uh, este tipo de, uh, de cosas um, como colabora colaboración con Lauren Hill. Yeah. Sería... Ahora, Nancita, también me dijiste fuera de cámara de que tu corazón es latino. Sí. ¿Por qué tu corazón es latino? Como te expliqué antes, Danilo, es que de la misma manera que tenía el deseo de hacer la música, fui la misma cosa para el español como pienso que tenía siete años y como me salió un deseo de aprender el idioma y después cuando yo mudé de Europa hasta Canadá y tuve la, la oportunidad de tener, de tener cursos en español. Así que es como eh, aproveché la, la, la oportunidad que tenía y solamente es como, no sé, es, mi, mi corazón es latino porque me gustan las cosas en los latinos, los bailes, la, la cultura, la música. Ahorita estoy haciendo uh, música en, en español también, pues. Uh, Así es, porque mi, mi corazón sería latino. No te culpo, Nancita, que sientas esa atracción por lo, la música latina, porque no es que me la crea, pero me siento orgulloso de ser latino. Tú sabes que la cultura latina creo que es la más popular que existe aquí en Canadá por esa misma razón, la música, te levanta el ánimo, el merengue, la bachata. Uh -huh. y, no, y no me extrañaría que esa, haya esa conexión, porque si tú te das cuenta, en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico, que tú parecieras una, una cubana, wow. tú parecieras una dominicana, una, una, una puertorriqueña, porque así son la, las mulatonas que están aquí en, en Puerto Rico, en Cuba y en Dominicana. Y la conexión te quería decir es que tú sabes que en los tiempos anteriores la esclavitud, los africanos, uh -huh. donde eres tú, de la, sí. de la madre tierra África, trajeron todos esos todo eso, todo eso ritmos, eh, la, las congas y sí. todas esas cosas aún se tocan en África. Entonces, uh -huh. el hecho de que tú tengas ese... Esa conexión sí. con la cultura latina no me sorprende para sí. nada, porque estoy seguro que si tú has ido un día a Cuba, seguro piensan que tú eres cubano y te hablan en español inmediatamente, ¿verdad? <risa> sí, es, es lo que pasa uh, todos los días, porque la, gente, porque la gente piensa que soy latina, uh, colombiana, cubana, dominicana. Sí, porque tiene los rasgos. Eh, Nancita, me dijiste fuera de cámara que estás trabajando un nuevo álbum ¿Sí? en español. Uh -huh. Cuéntanos un poquitito más sobre eso. Mi, eh, será mi tercer álbum. ¿O tu tercer álbum? Sí, y yo me enfoqué un poquito más en español porque eh, hago mezclas en mis canciones, francés, eh, inglés y español. Esta vez me gustaría hacer Solo algo español. solamente español. Y va, lo voy a lanzar un poquito. Pienso, no, no tengo una fecha, pero tengo un... Este año. Sí. Y tengo una canción que se va a lanzar uh, prontito, en marzo. ¿Este marzo que viene? Sí, ese 20, verano ¿Y que... se puede saber el nombre de la canción? ¿O, o un se secreto va, todavía? Se, ya, se va a llamar Beber. Beber, Beber. Uh -huh. beber. O sea, beber, pero sí. beber que beber agua, ah, beber cerveza. ¡Sorpresita! <risa> ¡Sorpresita! Sí se va a llamar Beber. Entonces la canción se llama Beber. Sí. Y va a ser lanzada en el 2023. Ahora, es solo en español. Y más o menos, ¿de qué se trata la canción? ¿De qué te inspiró a escribir Se trata de beber. <risas> fiesta, ¿no? Fiesta. Sí, un poquito. Ya, ya. Eh, si la gente que te conoció hoy, que seguro mucha gente, yo no te conocía, sí. hasta que me dijo, oh, gracias a tu amiga eh, Martín. Martín Charles, que ella gracias. fue la que me contó de sí. ti. Gracias, Martín, gracias, por habernos Martín. hecho la, la conexión. Sí. Otra... otra otra mulatona que es, creo, cubana, de, de cubana, de, 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 de haitiana, sí, sí. con padres, eh, la abuelita creo que me contó alguien, no sé, ella tiene, una, tiene raíces cubanas también. Eh, si la gente que te conoce hoy, ¿cómo pueden seguirte y ver tu carrera artística y cuando sal, saques ese nuevo, esa nueva canción Beber en Marzo? ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden... Eh, um... Pueden um, encontrar. encontrar en todas la, las redes Facebook, sociales. ¿Facebook? ¿Cómo sale en Facebook? Facebook. Nancita. Uh, Nancita. Capi. Capi. Eh, Instagram. TikTok. YouTube. Lo mismo. Lo mismo. En todas. Nancita, Nancita Capi. Sí. Nancita. N-A-N-C-I-T-A. Y Capi. K-A-P-I. Ahí te, pueden, ahí te pueden encontrar. Sí. Me pueden. Ok, perfecto. Bueno, Nancita, no queda más que decirte que lo único que te deseo, como se lo digo a todo el mundo, sí. es que todas tus metas se te hagan una realidad. Sí, gracias. Tanto como persona y artísticamente. 
Vamos a estar al tanto de ese lanzamiento de Beber, porque estoy interesado en verla, más que dedicada a los latinos, me imagino, ¿no? Sí. Porque quiere tener más conexión con la gente latina. Gente. Pues así es. Entonces, mi gente, no saben, eh, a todos los seguidores de aquí de la región de Tahuegatinó, ella es de aquí de la región de Tahuegatinó, a la gente de Montreal, todo Canadá, y en esos países donde la siguen, tenemos uh -huh. dos o tres personas que nos siguen en África, pero no tenemos todavía en Congo. Ahora que hagamos esta entrevista, vamos a tener más seguidores en Congo, de seguro. Ojalá. Sigan la carrera de Nancita, apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestros artistas aquí de la región. Gracias. De la región de Canadá también. Y que demostremosle al mundo que en, en Canadá tenemos también talento como la de Nancita. No olviden tampoco que como yo no hay dos, como Nancita. No hay dos. <risa> bueno, felicitaciones, Gracias. los mejores éxitos, bendiciones para ti y tu familia y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.